ये दोस्तों मेरा नाम धनंजय गुप्ता है और मैं आपको फिलहाल आपको मैं वीडियो लेक्चर दे रहा था स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स या डाटा स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में और काफ़ी लोगों का कम का ये रिप्लाई आया कि सर कुछ एग्जांपल बता दीजिए तो कुछ एग्जांपल तो मैं पहले भी दे चुका हूँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक दो लोगों ने मुझसे कमेंट भी किया था मेरे से पूछा भी था कि सर सी आर का बता दीजिए तो मैं प्राक्साइड का बता दीजिए तो इसको आज हम लोग देखते हैं तो ये थोड़ा सा है बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको हम लोग देखते हैं और यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को मेरे लाइक करना ना भूलिए ठीक है और यदि अच्छे नहीं लगते हैं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं चलिए अब चलते हैं इस एग्जांपल के को लेकर आज देखते हैं डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले जो मैंने आपको ट्रिक बताया था जो मैंने बहुत ही ईजी वे में आपको ट्रिक एक बताया था उसको आप रूल को देख सकते हैं यदि आप देखे हैं तो ठीक है नहीं देखे हो तो रूल आप देख सकते हैं जो ट्रिक्स के तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों का क्या होता है उसका कि हम रूल का कि हम लोग जो मालिकुलर फार्मूला होता है उसमें हम लोग क्या फाइंड करते हैं सेंट्रल एटम फाइंड करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास मालिकुलर फार्मूला है यहाँ पे दो टाइप के एटम है क्रोमियम है और ऑक्सीजन है इसमें से सेंट्रल एटम हमको फाइंड करना है तो सेंट्रल एटम फाइंड हम कैसे करते हैं जिसकी संख्या कम हो तो क्रोमियम मालिक एटम एक है ऑक्सीजन का एटम फाइव है तो कौन सा सेंट्रल एटम हो जाएगा क्रोमियम नो डाउट तो क्रोमियम को हम लोग यहाँ पर राइट कर लेते हैं अब क्रोमियम के चारों तरफ मैंने थोड़ा जगह दे दिया है क्योंकि ये पांच जो ऑक्सीजन बचे हैं एटम उसको पेरीफेरल इसके चारों तरफ हमको अरेंज करना होता है अब आगे हम लोगों ने ये पढ़ा है रूल में कि इसका एटॉमिक नंबर हमको पता होना चाहिए क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है ट्वेंटी फोर ये आपको याद होना चाहिए अब फिर इसके बाद हम क्या करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं आप बाउ नियम से तो हो जाएगा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू एंड थ्री डी फोर ये हो गया अब देखो ये लास्ट में डी ये सबसे ला गया मीन्स ये डी उपकोस मतलब डी ब्लॉक का एलिमेंट अब डी ब्लॉक के एलिमेंट में हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए आप लोग पढ़े होंगे या आप जानते होंगे कि जो डी ब्लॉक होते हैं उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आउटर सेल का एस सब सेल एंड आउटर सेल के ठीक एक पहले का जो डी सब सेल होता है उन दोनों को वो दोनों क्या होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन कह जाते हैं तो ये हो गया आउटर सेल का एस सब सेल और ये आउटर से एक पहले यानी फोर आउटर है तो एक पहले थ्री डी जो हो जाएगा ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन और जो बैलेंस सेल बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका हम लोग आर्बिटल पिक्चर ड्रा करते हैं तो यहाँ पर हम लोग आर्बिटल पिक्चर ड्रा कर लेंगे तो हम ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे फोर एस का और यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं थ्री डी थ्री डी में हम लोग देखते हैं पांच आर्बिटल एक दो तीन एक दो तीन चार पांच आर्बिटल ये हो गया थ्री डी और ये हो गया फोर एस टू थ्री डी में फोर इलेक्ट्रॉन हम लोग रख देते हैं एक दो तीन चार इलेक्ट्रॉन रखती है तो ये हो गया अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही केमिकल बॉन्डिंग करते हैं तो यहाँ पे कितने बैल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है चार मीन्स क्रोमियम जो है वो चार बॉन्ड बना सकता है वन टू थ्री फोर क्रोमियम के चार बॉन्ड बना दिए अब इस बॉन्ड पे हमको रखना क्या है या किसके साथ बॉन्डिंग करनी है तो हमारे मलिकुलर फार्मूला पे चलते हैं देखो ऑक्सीजन है तो हमको यहाँ पे ऑक्सीजन पुट करना है तो चार ऑक्सीजन अब रही बात की एक ऑक्सीजन तो बच गया अब उस ऑक्सीजन को क्रोमियम से बाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है कि हम इस इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करते हैं यहाँ पर ये मैंने आपको रोल में बताया तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे प्रमोट हो गया तो अब ये अनपेड इलेक्ट्रॉन वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो फोर बॉन्डिंग हम कर चुके हैं अब हम दो बॉन्डिंग और कर सकते ओ अब सोचेंगे आप सर नीचे क्यों नहीं ड्रा कर रहे हैं तो नीचे ड्रा करके फायदा क्या है जब हमारे पास पाँच ही ऑक्सीजन है तो नीचे हम नहीं ड्रा करते हैं लेकिन अब हमको एक चीज़ अभी बचा है कि ऑक्सीजन की बैलेंस ही सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको देखने से पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप डी में पढ़े हैं कि फोर एस और थ्री डी जो होता है इसके बीच एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है इसलिए हम यहाँ के फोर के इलेक्ट्रॉन को डी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऐसा डी ब्लॉक के साथ किया जा सकता है और इसीलिए ये रीज़न ही होता है आप लोग पढ़े होंगे या आपको पता होगा कि फोर एस और थ्री डी बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी लगभग सेम होता है थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है हाँ अब आ जाते हैं हम लोग इसको ऑक्सीजन की बैलेंसी कंप्लीट करते हैं तो देखो जितने भी ऑक्सीजन है सबके पास 
एक एक अभी बॉन्ड बनाया है और सबकी बैलेंसी दो होती है तो उसको हमको कंप्लीट करना है तो अभी तो हम लोगों ने देखो यहाँ पे पांच बॉन्ड ड्रा किए हैं और हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन छः थे तो हम इसको क्या करते हैं किसी एक को आप क्या कर सकते हैं डबल बॉन्ड कर सकते हैं इस तरह क्या हुआ एक ऑक्सीजन का बॉन्ड तो कम्प्लीट हो गया अब रही बात कि हमारे पास और इलेक्ट्रॉन है नहीं कि हम इसको डबल करते यहाँ पे अब कोई तो प्रमोट करने लायक बैलेंस इलेक्ट्रॉन कुछ बचा ही नहीं अब इसको भी हम लोग डबल नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं इसकी भी एक बैलेंसी कम है इसकी भी एक बैलेंसी अनसेटिस्फाइड है तो इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर देंगे और इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर देंगे मतलब यहाँ पे पर ऑक्साइड लिंकेज बन जाएगा इन दोनों ऑक्सीजन के बीच तो ये जो है स्ट्रक्चर है सी आर ओ फाइव के लिए जो कि बहुत ही ईजी है अकॉर्डिंग टू माई ट्रिक और ऐसे आप लोग देखेंगे है ना तो आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा ठीक है तो ऐसे हम मेरे ट्रिक से चलिए आपको सारे स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी लगेंगे ओके okay, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही और यदि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए ओके okay, धन्यवाद